Kwa kuna mtu alinipigia simu akaniambia mimi nimeangalia ile show mzee Hamza Commando uh, Kalala. Asema nimewaambia watoto wangu kina Kalala wakupigie akuiti niongee na wewe nyumbani lakini dhumuni la kukuita ni kwamba nilikuwa naangalia nao hii show na wao walikuwa wametoka kazini ndio wamerudi. Kwa wameshafunga kazi. Lakini niliwauliza huyu ana kitu ndani yake ambacho either hakijui au haelewi afanye nini au anahitaji mwongozo wa kauli tu sababu sisi ni mababa ni tieni. Kwa hiyo tulizungumza vitu vingi lakini miongoni mwa vitu ambavyo nilishtua ni kunitajia muda wa performance na kunionyesha kwenye saa na kunionyesha kwenye simu alivorekodi na kuniambia kwamba do I think that it is normal? Well it is not normal. Kuna seed behind. Mimi kuja kugundua kwamba familia ilinificha vitu vingi sana kuhusu mimi. Mimi na karama ambayo iko wazi wazi kabisa. Na karama ambayo iko wazi wazi kabisa. Na ni kitu ambacho kimenisumbua, kimekula mwili wangu kwa muda mrefu sana baada ya kutoka kwenye vifungo, kwenye mitiani. Nikakaa nikajitasmini, nikajipata, nikagundua tatizo liko wapi? Unaelewa eh? Tatizo ni binadamu, tatizo ni ndugu. Unajua eh? Na siku zote kivuli ndo kinachomtesa mwanadamu kwa sababu anakitafuta jua linapoenda damu ndio inamtesa mwanadamu umeelewa lakini hii imenijenga kuwa kaka kuwa mwanadamu ambaye ni mstamilivu zaidi na mwenye huruma zaidi kwa sababu marohani masharifu wanapenda kukaa kwa watu ambao wana sifa ya utawala na uongozi na wana mamlaka na wana karama. Kwa mi na karama hata huu mziki nimelazimisha tu kufanya kutokana na situation ya maisha na mazingira. Ilibidi nijisomeshe kupitia huu mziki. Ilibidi nijikomboe na nipigane kupitia. Kwa hiyo vifungu vingine ukiacha hasira za binadamu ni kwamba wewe nani? Abu Bakari. Nani? Ubini wako wewe nani? Umeteuliwa, umeteuliwa kuwa nani? Umeteuliwa kuwa fulani kusaidia watu chini na kusaidia watu madhalili ambao kama wewe unaweza kufungua vifungo vyako basi unaweza kumfungua mtu mwingine kwa hiyo hivi sio vitu ambavyo kila mtu anaweza kuzungumza kwa sababu mimi sio tu Abdalla mimi ni Q chief pia there are people watching me and they listening to everything that i'm speaking kwa hiyo tumeua wadui tumeua sada mwingine ni ya Mungu na kibinadamu The focus now is on my career. The focus now is to help people. Hiyo karama ipo kwenye mikono hii. How I know how I do it is my secret. But sifanye kwa kutoza pesa. Nafanya kwa kujitolea kwa sababu ndio shati langu namba moja. Na ukombozi na ufunguzi mkubwa sana kwa sababu kama wewe hujakula tangu asubuhi na mimi nimepewa karama ya kuliona hilo nikasadiki kuingia mfukoni mwenyewe sina nikakupa kidogo nilichokuwa nacho na ukafurahi na ukala na kitoa hiyo na watoto wako sijapunguza matatizo yako lakini nimefanya kile ambacho Mwenyezi Mungu anapenda sisi tufanye na ndio riziki zangu zinapotokea kila napotoa na mimi napata kidogo. Asa imagine ningesema sina afu bado nasema acha nikizuia mimi. Na ndio maana lazima mwanadamu mwenye huruma huwa na mawalimu, masharifu, mahudamu. Kwa sababu hii roho ya huruma ungepewa wewe. Afu na wewe una roho mbaya, ungeitumia vibaya kuumiza watu wengine. Kwa hiyo mimi nisha siku nzima ya maisha yangu yalivyo mi nani daraja langu ni lipi na kwa nini nimeteuliwa mimi kwenye familia ni kwa sababu anayenisaidia anatakiwa nimsaidie mimi trust me ilikuwa ngumu kulipokea kuliamini lakini mimi ya mwezi wa Tabora ninala katikati porini hapo 
nyumba hapa na mwenge mwingine unaelewa unapajua vizuri unaelewa mizimu ya kule kimshika mtu muona mwili ulivyopungua maswezi maswezi haya maswezi sasa ilibidi turudi lakini salamu tulizorudi nazo ni kwamba lazima tukae chini tusaidie watu sasa it was not easy for me to acknowledge but i had no choice kwa sababu i do in na upigana nao umejithatiti sana na wataki nifanye kazi naona kwa kwa mara ya kwanza nabainisha kwamba vijana wengi wanapita kwenye hatua za mapito kwa sababu ya hasada za kifamilia washangazi mjomba pekee ndo mama unaelewa kwa sababu hata katika biologically baba anaweza kawa mgeni kwa sababu ni kitanda kiko ndani ya ndoa au anaweza kawa na mtoto wa nje mbona kwa hiyo vita ilinielemea kiasi cha kwamba nilipoteza vitu vingi nimepoteza watu wengi sana muhimu kwa maisha So a chance to celebrate my life like this it means a lot to me it means a lot to me because i never had the moment to laugh or to smile there was a dark image and i don't want to go back to that image and, and and feel that pain that i went through it was hard to resist hard to to know kwamba nyuma vita yako yani watu ambao wanawafahamu kabisa. Sasa kila unachokizungumza hapa sasa hivi na nikikumbuka nyuma kulikuwa kuna maneno kipindi fulani kwamba diamond amechukua nyota yako. Diamond sio amefanya. No 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 no. There are times when you go through frustrations na unakutana na vitu vingi sana. Adui wako iko nyumbani kwako. Adui yako mimi sikufahamu wewe. Alikuwa tumekoseana nitakasirika na kufanya jambo sio utamaduni wangu. Na hata kwenye msada ninaotoa ukija kuniambia eti fulani ananionea nataka yule asionekane mimi nionekane na kuambia no way. Hii amepewa na Mwenyezi Mungu. Na wewe kuifunga hii ni dhambi. Mimi ninachofanya wewe unapokuja na kuniambia una matatizo mimi nikufungue dakika kumi tu mimi namwomba Mungu ndio na fungo kitenga vitu vingine vitaji dua kubwa au majabu makubwa kwa sababu Mwenyezi Mungu ana jina fupi sana fataka robuka fataka maana yake Mwenyezi Mungu anatosha pengine hizi ni nguvu na energy tunazopewa tu za kimizimu na za kifamilia roots and roots ambazo wewe mwenyewe huwezi kujitambua lakini watu wana uwezo wa kuona amal uliopewa na Mwenyezi Mungu na ukaitangulia kuifanyia kazi pasipo wewe kunufaika na amali yako You understand what I mean So when I get a chance to celebrate my life celebrate my birthday it is not that I'm happy Kuna vihunzi vigumu umeviruka vipita yani ambavyo wanadamu walikuwekea vikao kukujadili basi wao kujua vita gani unapigana. Vita ya ndani muulize mtu yoyote mswahili. Vita ya ndani ni nini? Kwa hivyo vita nje ilikuwa inazungumzwa hata yusiki. Ah, vita ya nje wala sio ngumu. Vita ya Iraki na na na, na Ukraine wakitaka na, na wanaka mezani. Vita ya ndani inabidi uimalize wewe mwenyewe kwa sababu unayepigana naye umjui na ukishamjua ana mind kwa nini umemjua. Alafu unayepigana naye anakujua nje ndani. Nje ndani. It's like now sasa hii interview inaenda kuonekana. Unadhani walengwa watu waisikia hii interview. Lazima waamke tena upya, wanajipanga tena upya lakini wakati wamejipanga na wewe umejipanga madhubuti. Umemtanguliza Allah na Mwenyezi Mungu mbele. Unaitega unaitupa. Takeji yako ni 18 anakutana na zake. Kwa sababu kuna kuta nyingine ni ngumu kupanda. Sio kama zile za Mexico. Sio kama zile za Berlin au za Mafarao. No kuna kuta nyingine zimejengwa na wanadamu ndani ziko still my friend na mifupa wanadamu ndio imeshikilia zile nguzo sasa sio mchezo unajua eh 
Mungu kumpa amtakaye na amchaguae. Wakati mimi nasema ah natobolea kwenye mziki Ya nasema we mbuna Una karama ya ni uu Uku utakuenda kutoka na uku Lakini ukitaka kuanza uku Na vifungo na asada hizi Takesha So katika kujitambua na kujitathmini Hii neza kawa ni darasa kwa vijana ambao mifungo kule chini Wachiza juwengi mpila wa Tanzania Wana mziki wengi Uigizaji Watu wa mofisini Wanapitia hivi vitu Hivi chila na hii sana sana ni tamaduni kwa Afrika Watu wana minyana sana wana, wana zoyana Unazani ni kwa nini wa Afrika Tamaduni Afrika ndo sana hivi Mbaya Uro mbaya Ni falsafa au utamaduni wa mtu We uro mbaya unazaliwa na ayo Au either ulelewe na mama wakambo au baba wakambo Akutochef badai uadopt na kuifanya kwa watu wengine Lakini pia lineza kwa wafunzo La kufanya uwe relevant kwa mba maisha atakiu watu wanyanyasike Umenelewa eh Sote situ meishi na mama wakambo, mashangazi Tunajua problems za familia Sometimes if you are not stable enough Unasimama mbele kamera na kuzungumza Watu wanakaa kikao wana kuondoa But you believe in God you believe kwamba mpaka bado upo kuna reasons behind. Umepita tu ndoa zako zimevunjika, zinavunjika katika maajabu mama tukiwa ambayo huyaelewi. Sometimes unaugua maradhi, kuna maradhi mengine uweze utakwenda kwa daktari sana. Yaani kwa vitu mimi siwezi kukuambia. This is nothing among what I'm just want to say. What I have kept inside. Kwa hiyo mimi sivitu chao mimi naita ubaya uliopitiliza. Hasada brother kuna ugonjwa mbaya duniani kama vifungo hey. bola ukimwi bola kansa bola chuchute ambacho unaweza ukaresist mpaka muda ambao unafika wewe kuondoka lakini unafungwa lini umefungwa na nani umefungiwa wapi umekosea wapi Sina nena ya kiswahili Kwa hiyo mimi nisho jifunza Ni kusame kusawa na kusema asante Kusabu kwanza ni mwezo ramadhani Unayaweka lakini kwanza unapigana na nafsi Na kumambia mwenyezi mungu Toba yangu hii ni nayoegana kama sadaka Ni kwa sababu yako wewe Allah na ama lewaze wangu Walo tuangule ambeleza haki Amna wakuafanyia mama wangu wa mkufa Ni mimi yake kwe pole wange pigana hivi tana mimi Kwa hiyo manungu ni kwa yake kule Ili mini fanya wepesi katika imani ya Ni lazima niwe na visoma Niwe na hitma witimish. Na kufidia kurehimu na wale wengine Mina enda kufanya birthday mama angu wa melala mbeleza haki Ayui kusube Anji uliza unashabikia nini Una celebrate nini na unamaumivu wabu Unatoka kwa nimitiani Kwa hiyo tusiende sana huko Tuame mada lakini kitu amba chunajaribu kukwambia ni kwamba Madu zetu wala tuzungunza Zunguka mdugu zetu I'm free I'm free Ambayo kwa free ni nani Abu Bakari yao ni chila Wotu wa wili Wotu wa wili wali kwa kwenye vifungo Kwa hili bini ni mpiga ni Abu Bakari na chila Umona ya Hili bini ni mpiga ni Abu Bakari na Na chila kwa sabu chila ni jina la kazi Abu Bakari ni Abu Bakari ni ubini Mbuni mepewa na wazazi na mwenye zimungu wame Rithia Yani chila katengenezo na Abu Bakari Na wali mwengu Lakini Abu Bakari mwenyewe ya metengenezo na mwenyezi mungu Na merudi kwenye mikono ya mungu Bana ni achi ya buwana